வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவனாசிரியர் இதோட நம்ம என்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ படிப்புல ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு குறித்து சற்று முன்பு மத்திய அரசு ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டு இருக்கு இது குறித்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அவருடைய அபிஷியல் ட்விட்டர் கணக்குல ஒரு செய்தி குறிப்பை வெளியிட்டு இருக்கார் அத பத்தி இந்த வீடியோ டீட்டெயிலா பாக்கலாம் அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மாணவனாசிரி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல்லை கண பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ என்ன தகவல் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ட்விட்டர் கணக்கில் ஒரு செய்தி குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் அவர் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டேக்கன் ஏ லேண்ட்மார்க் டிசிஷன் ஃபார் ப்ரொவைடிங் டுவெண்ட்டி செவன் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஓபிசி அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்கீம் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் டென்டர் கோர்ஸ் ஃப்ரம் த கரண்ட் அகாடமிக் இயர் அதாவது மருத்துவ படிப்புக்கு வந்து அந்த இடஒதுக்கீடு இந்த வருடத்திலிருந்து அமல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் மெயினாக ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர்த்து வந்து எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஸோ இந்த வருடத்திலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருத்துவ படிப்புக்கு யூஜி கோர்ஸ் பிஜி கோர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல மெடிக்கல் அந்த எம்பிபிஎஸ்ஸு டென்டல் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் வந்து இன்று வெளியாகி உள்ளது ஸோ இது குறித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ்மே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் லேண்ட்மார்க் டிசிஷன் டேக்கன் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஓபிசி அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அதாவது இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா அதாவது ஏஐக்யூனு சொல்லுவோம் அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்கீம் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் டென்டல் கோர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ்ஏ எம்டிஎம்எஸ் டிப்ளமோ பிடிஎஸ் எம்டிஎஸ் ஃப்ரம் கரண்ட் அகாடமிக் இயர் ஸோ கரண்ட் அகாடமிக் இயரில் ஓபிசி பிரிவினருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களுக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அஃபிஷியல் ட்விட்டர் பேஜில் ஒரு செய்தி குறிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை பெறுவார்கள் நியர்லி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி பெனிஃபிட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் டியூ டு த ரிசர்வேஷன் போத் பேக்வேர்ட் கேட்டகரி அண்டு இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இது குறித்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன இயரே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிலே ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மருத்துவ படிப்புகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு குறித்து இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொறியியல் மாணவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மாணவர்களுக்கான அந்த மாணவர் சேர்க்கை வந்து நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி அதாவது வன்னியர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சரிங்களா அதாவது ஏஐக்யூ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கோட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர் அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருத்துவ படிப்பில் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் வெளியாயிருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த என்இபி குறித்து இன்று ஒரு விர்ச்சுவல் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் வந்து கலந்துக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசி பிரிவினருக்கு நடப்பு நிதி ஆண்டில் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாக இருக்கிறது கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் ரமேஷ் இடம்பெற்கலாம் ரமேஷ் வணக்கம் தற்பொழுது இது குறித்த விரிவான தகவல்கள் என ரமேஷ் அதாவது ஆல் இந்தியா கோட்டா என்று அழைக்கப்படும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ படிப்புகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை வழங்க
ஓபிசி பிரிவு மாணவர்கள் இளங்கலை மருத்துவ படிப்பை பொறுத்தவரை ஆண்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களும் முதுகலை மருத்துவ படிப்பில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களும் பயன்பெறுவார்கள் அதே போல பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினரை பொறுத்தவரை எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் இளங்கலை எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் ஐநூத்தி ஐம்பது மாணவர்களும் முதுகலை எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் ஆயிரம் மாணவர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஆண்டுக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் இந்த ஆல் இண்டியா ஒதுக்கீடு என்பது உதாரணத்துக்கு இளங்கலை மருத்துவ படிப்பாக இருந்தால் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மருத்துவ இடங்களில் பதினைந்து சதவீத இடங்கள் ஆல் இண்டிய கோட்டாவிற்கு ஒதுக்கப்படுகின்றது அதே போல முதுகலை மருத்துவ படிப்பை பொறுத்தவரை ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மருத்துவ இடங்களிலே ஐம்பது சதவீத இடங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவிற்கு வழங்கப்படுகிறது அந்த அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் தான் இந்த ரிசர்வேஷனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உத்தரவு என்பது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ச்சியாக சம்பந்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு உறுதி பூண்டிருப்பதாகவும் தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இது மிக மிக முக்கியமான முடிவாக பார்க்கப்படுகின்றது ரமேஷ் இந்த இடஒதுக்கீட்டின் மூலம் இந்த ஓபிசி மாணவர்கள் எவ்வளவு பேர் வந்து தமிழகம் வாயிலாக பயன்பெறுவர் தமிழகம் என்று அப்படி குறிப்பிட்டு எந்த புள்ளி விவரங்களும் மத்திய அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கவில்லை ஏனென்றால் இது இது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மருத்துவ கல்லூரிகளை பொறுத்து அது மாறுபடும் அதாவது ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் வேறு ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தில் சென்று மருத்துவ படிப்பை மேற்கொள்ள விரும்பினால் அவர்கள் இந்த ஆல் இண்டிய கோட்டா என்று சொல்லப்படுகின்ற அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இந்த விண்ணப்பிக்கும் போது இந்த ஓபிசி பெறுவதற்கான இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இது மத்திய திட்டம் என்பதால் மத்திய அரசு தனியாக ஓபிசி என்று ஒரு பட்டியல் ஒன்று வைத்திருக்கிறது அந்த ஓபிசி பட்டியலின் கீழ் இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஓபிசி என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது நடைமுறைப்படுத்தும் படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு நடப்பாண்டிலேயே இருபத்தி ஏழு சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மாநில அரசுகள் நடத்தும் மருத்துவ கல்லூரிகளில் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் பதினைந்து சதவிகிதம் மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் ஐம்பது சதவிகித இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்படுகிறது இதில் பழங்குடியினர் பட்டியல் இனத்தவருக்கு இடஒதுக்கீடு தரப்பட்டாலும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு தரப்படுவதில்லை என்ற சர்ச்சை தொடர்ந்து வந்தது அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க கோரி திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடந்த ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்தன பல்வேறு கட்சிகளும் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வந்தன இந்நிலையில் மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு நடப்பாண்டிலேயே இருபத்தி ஏழு சதவிகித இடஒதுக்கீடு மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு பத்து சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதன்படி அனைத்து இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளிலும் நடப்பாண்டிலேயே புதிய இடஒதுக்கீட்டு முறை நடைமுறைக்கு வரும் இதனால் ஆண்டுதோறும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறு மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பயிலும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதேபோல பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவைச் சேர்ந்த ஐநூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பயிலவும் ஆயிரம் மாணவர்கள் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளை பயிலவும் வாய்ப்பு பெறுவார்கள்